Mimi nishajua wewe ni mtu wa Mungu na unataka jia kwenda biguni. Hayo maneno unayoyasema yanasemagwa. Lakini nataka tuyasome uone vile wanayasoma vibaya. Mpe huyo 12 nane Mathayo. Haisemagi Yesu ni sabatu. Inasemaga Yesu ndiye mwenye sabatu ama Yesu ndiye bwana wa sabatu. Haisemagi Yesu ni mwenye ni die sabatu. Sabatu ni ya Yesu. Soma usikie eh? kwa maana ndio mwana wa Adam kwa maana mwana wa Adam ndiye bwana wa Sabato ndiye bwana wa Sabato mpe maiki sasa kwa hivyo Sabato Yesu ndiye mwenyewe so ukiamini Yesu unaamini Sabato unaamini mpaka Sabato yake maana ni yake yeye ndio Sabato hapana mpe arudie usibadilishe Soma andiko tu vile. Etsema ati mimi ndio sabatu sikiliza andiko. Kwa maana kwa maana mwana wa Adam Yesu ndiye bwana wa sabato. Yeye ndiye mwenye hiyo sabatu. Sasa ndiyo mwenye ya sabato. Eh hey, sasa Ukiamini sabatu ya Yesu. Mwana wa, wa Adam. Ukimwamini mwana wa Adam, Adam. unaamini mpaka sabato yake. Maana ni yake. Sasa ndiyo nimeamini. Ndio sababu mimi naenda mpe nimuulize. Mpe nimuulize Yesu. Yesu hapa tuko na mzee hapa Kisumu anahitajika atii sabato yako ama atii wengine watafatafuta wao ya Saadi 227 maandiko sasa hiyo yako hiyo ya Saadi ni yako na kanisa yenu si ya maandiko kama ni ya maandiko utoe leo mtaenda naishi lakini kama sema yetu ni ya Saadi e, nitasema ni sawa lakini ni yenu si ya Mungu ama si ya Yesu ya Yesu ni ya Saturday na mimi nitaprofu soma andiko akawaambia akawaambiaje sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu sabato ilifanyika kwa sababu ya mwanadamu si mwanadamu kwa ajili ya sabato si mwanadamu kwa ajili ya sabato si sabato ikutumie wewe wewe ndio utumie sabato simu ilitengenezwa kwa ajili ya mtu atumie si simu ikutumie sasa nayo sabato ilitengenezwa mtu aitumie mbe maiki sasa hiyo sabato ni lini sasa hmm. Sabato mimi bado nimeamini. Lini? Mungu ali sanctify all the days from Monday to Sunday. Weba umehia, weba ume, weba unabudu Mungu on Monday hey. because all these days zote ni takatifu. Ni siku za Mungu ni takatifu. Hadiko. So mimi ile kitu nilikuwa nasema. Naomba hadiko kwanza. Ha, Nimesema mamnuta pastor. Ampe huyu. Hey. Kwanza mpe huyu. Ngoja kwanza. Mpe huyu kwanza kidogo tu. Tuende step by step. Mimi nauliza Mungu Amesema yeye si pasta. Na nakuzigizia wewe Mungu, ulisema siku zote ni takatifu. Ni kweli? 31:15 kutoka. Sasa Mungu ndiye huyu anaogea hapo sasa. Kazi itafanywa siku sita. Eh 31:15 kutoka eh. Kazi itafanywa siku sita. Kazi zitafanywa siku sita. Lakini siku ya saba lakini siku ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa. Hiyo ni sabato ya kustarehe kabisa. Takatifu kwa Bwana. Na ni takatifu ya Mungu. Kila mtu eh hey. atakayefanya kazi yoyote siku siku ya sabato. Hakika hakika yake eh hey. atauawa. Mungu naye amekokataa. Amesema yagu ni moja tena ya saba. Hizi zingine zote nimewapea mfanye kazi zenu yagu ni ya saba. Umeelewa hiyo? Sijaelewa kwa sababu hizi masiku no tuko tu sawa tu hizi masiku nani aliweka ni Monday, Tuesday, Saturday hivyo hivyo mpaka Sunday. Hatujasema hata Sunday hapo. Hapo hakuna Sunday tumeweka ama Saturday. Yeah. Hapo tumesema hivi mm. usiweke vitu hakuna. Kwanza usiweke Monday hapo ama Tuesday mpya rudi hadi. Na unahesabu aje siku ha, tutaeda, tutajua, siku tutajua, ya tutajua, tu. Mm. tutajua tu. Tutajua tu zaidi lakini kwanza tukubaliane kabla ya kuweka hiyo majina kwanza tukubaliane hapo kwa hiyo adiko hiyo tusiongeze kitu soma 31:15 kutoka usiweke madi tuesday hapo hakuna idadi kwa hapo inasema Ehe. kazi itafanywa siku sita kazi itafanywa siku sita Lakis. mungu na mungu anahesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 lakini siku ya saba lakini hiyo siku ya kumaliza wiki ni sabato ya kustarehe kabisa hiyo ndio itakuwa ni sabato sisi wote ni sabato uchague moja ile ya mwisho ya kumaliza wiki ndio sabato ya Mungu sasa kwako wewe maana wewe uko hapa na Mungu amesema siku ya saba eh yeah? ndio sabato wewe siku ya saba ni gani ni kuna swali kabla sijakuuliza hiyo mm. swali langu ni hili mm. Nikianza kusema leo ni siku yangu nimeanza kazi leo. Hey. Leo nimesema 
Dio. Aita leo. Kuna watu saba wanazimama hapa. Maana watu saba. Watu saba hapa. Nataka sasa nataka nataka nikupe mfano utumie wewe sasa eh. Eh watu saba tafadhali naomba. Watu saba wasimame hapa. Sasa utumie hiyo mfano ukinielezea. Watu saba hapa. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 kuna wawili aha 6 7 bas sasa hiyo ni wiki sasa tumia hiyo 3 4 5 6 7 ehe so mimi swali langu ilikuwa hivi ndio suppose nimeanza kazi yangu hii hapa 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 yes hapa, hapa tuseme ni kama siku gani hapa hapa ndio siku yangu ya kwanza tusitoweke kama lini Ah, unajua hii umesema Monday ni watu ndio walipeana. Ah, tuseme hapa ya saba e, e, ya, ya hapa ya, ya gapi? Maana mko anahesabu 1 2 3. Hii ni ya gapi? Kwa sababu umesema Monday Tuesday watu ndio waliweka. Uh-huh. Waje tu mimi sasa ni sema basi tusisahau Monday Tuesday. Uh-huh. Mi ni sema nimeanza siku yangu hapa. Hapa dia ya kwanza. Yeah, sasa niseme 1 2 3 4. niweke yangu 5 6 7. Utoe wapi? Hapana. Unajua wewe umeniwekea wapi? Labda labda urudi huko. Eh? Hakuna hapa ujue. Atoka. Hiyo uwezi ongeza. Huku uwezi ongeza. Maana huko hakuna siku zingine ziko huku. Wiki iko na siku saba <laughs> Yeah, uwezi kuongeza huku utaongeza aje. Simama hapo tu. Simama hapo tu. Yeah. Utaongeza huku. Sasa mimi nataka uhesabu hapa. 1 2 3 4. Mhm. Utaenda wapi? Sina hesabu siku zangu saba Zimevika ngapi? Uh, unajua these are physical beings eh? Ngoja these are physical beings. Lakini wakati unahesabu masiku, unajua tu 1 2 3 4 5 6 7. Ndio wiki ishe. Ndio wiki ishe. Sasa mimi nataka uhesabu mpaka ishe wiki. Anza. Sio nimeanza hapa 1 2 3 4. 5, Sasa huko kuna kitu kwa hapa. <laughs> <laughs> Labda urudi huku. Labda ukifika hapa. <laughs> eh? Eh, ama msonge huku. Songeni huku basi. Eh, maana 1 hmm. Aya. Sasa mimi nataka utufa, utufanyie hesabu zako hmm. mpaka siku ya saba tuipate kwa hii. Hii ndio wiki sasa. 7 days 1 hey. 2 3 nianze 4 5 6 7 lakini ngoja umesema ya kwamba kuenda kanisani siku ya sabato aipeleke mtu mbinguni na yule Nimesi... mtu ambaye ametii neno la Mungu ndio nasema hivi mimi nimekuambia hivi yeah, yeah. nukuu maneno yangu eh oh. aideni nime nukuu maneno yangu eh kuenda kanisani saturday na ukose maneno mengine ikuokoi kufanya mambo mengine vizuri na ukatae kufanya na ufanye u, u, ukose kutisa bato ya Mungu bado umepotea sawa eh ndio uwe mtu mkamilifu kwa Mungu lazima uwe na ukweli yote ikurudi sabath sabath iko ndani ya ukweli wa Mungu usihubiri ukweli na uodoe sabath maana sabath iko ndani ya truth ya Mungu sasa Mungu alipoweka siku saba na muna hii alikuwa na siku yake ya kwanza ndio aone ya saba tuko pamoja eh hagekuwa na ya saba na hana ya kwanza lazima awe kuna ya kwanza ndio apate ya saba sasa mimi ninataka nikuulize swali kaa kaa kwa kiti sasa unaamini kifo cha Yesu kabisa unaamini kufufuka kwake kabisa alifufuka lini wewe sema tu ah nauliza siwe ni mkristo tafadhali tusibishane tufundishane kwa mujibu wako wewe vile uko hivyo ume, umeelewa katika Ukristo Yesu alifufuka siku gani oh, oh, ni siku ya tatu ndio nauliza gani wakati watu wanasemaka good friday wanasemaka nini si nikufa kwake oh. kufufuka kwake ni lini sunday sunday si ndio oh. haya mpesikie sasa nisomee kitabu kinaitwa Mathayo 28 mstari wa kwanza. Sasa tutumie Biblia. Tusitoke nje ya Biblia. Biblia itupe siku ya kwanza ndio hiyo Biblia itupe siku ya saba bado. 28 mstari wa kwanza. Mathayo. Biblia nasema hivi, ehe. 
katika ishirini na nane moja kitabu ni cha matayo uh-huh. biblia inasema inasemaje baada ya sabato baada ya sabato karibu na mapambazuko ya siku ile ya jumapili karibu na mapumziko na mapambazuko ya siku ile ya jumapili uh-huh. Maria Magdaleni Maria Magdalini na yule Maria mwingine hey. walikwenda kutazama lile kaburi mpe maiki au wanaenda kutafuta kuta, kuangalia kaburi siku gani Jumapili Jumapili oh. na hapo imeanza imesema baada ya Sabato Kumbe Sabato ilikuwa ime hii That is according to the way they were counting those days Sio ni Biblia tumesoma hapo uh, uh, unajua ni Biblia hey. lakini kuna kitu Unajua umesema unajua those wale wa zamani walikuwa wanatumia scrolls. Si ndio? Kwa hiyo iko na makosa hiyo. Ah ah ngoja tu. Umekubali walikuwa wanatumia scrolls. Ne, walikuwa wanatumia scrolls. Scrolls. Eh. Hey. Kabla hizi Biblia zikiletwa, hey. si ndio? Ndio. So the same same words which were in the scrolls ndio walikuwa extracted wakaletwa hapa. Eh. Hey. Na wewe umesema watu walikuwa kwa vitu vyao. Mimi nasema hivi. Hmm. Hawa watu we... Biblia ikaandikwa kwa 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 lugha ya Kibiblia Kigiriki. Mm. Tumekuja tukatafsiriwa tukaletewa kwa lugha zingine. Mm. Na ndio Biblia tunasoma ndio hiyo. Ndio mm. hiyo tunasoma. Mm. Sasa kwa sababu tunaikubali, si wote mm. unaikubali? Mm. Yaani nimekubali kabisa. Haya, inasema baada ya sabato yes. siku gani ilifuata? Sunday. Kwa hivyo Sunday inafika wakati sabato imefanyaje? Imeshaisha. Kwa hivyo sabato kama ime, kama sabato inaisha dio sade igie. Sabato ni lini? Unajua? <laughs> ni Saturday. Okay fine. Ni Saturday vile mnasema. Hata hakuna mtu anakataa. Wote hata wachungaji wako. Hata ile hata ile siku Yesu Kristo alikuwa anakufa. The same day alikuwa anakufa. Unaweza unaweza unajua vizuri imeandikwa hapo kwa Biblia kwamba ile kitamba ya hekalu ilipasuka na akasema imekwisha. Ime nini ilikwisha? Oh. Nini ilikwisha? Hizo hizo rules hizo rules zote sheria. Amri za Mungu. Amri za Mungu. Amri za Mungu. Kwani sabato si amri? Sheria za Waudi ya Waudi. Amri. Oh. Amri za Mungu. Sabato si amri? Ni amri hiyo. Na ilisha? Haikuisha ha, lakini siku ya siku ya kuabudu Mungu ni siku yote. Adiko adiko Nimesema mnota pasta Wacha nikwambie nikusaidie kama mtumishi wa Mungu eh, eh? Mm. Kama unataka kuingia kwa ufalme wa Mungu mm. itakubidi urekebishe Mimi nishakuelewa tangu ukae hapo Mimi nishakuelewa Unaona eh tutakupea nafasi ukae nikumaliza tunamaliza Mimi kama mi, nimefanya kazi hii kwa miaka 17 eh mm. Ninaomba tu nikusaidie nikwambie ukweli wangu mwenye nimeona kwako kama unataka kuingia kwa ufalme wa Mungu itakubidi urekebishe. Utarekebisha nini? Kutetea kile unachokiamini kwa maadiko. Ukitetea kile unaamini kwa maelezo utapotea. Maana unaogea tu nasema nini si pasta nikikuwa baadiko. Sasa ulijiwaje hata kama si pasta? Eh. Hey. Sasa ukihitaji unasema ya kwamba hata kama sikubuki inasema hivi na hivi na hivi akaanza tuanze kuulizana. Nani anajua hiyo tuitoe hapo? Sasa wewe unasema tu maneno mwingine ndio huyo. Yenye hata hakuna. Huyo. Sasa huyo atajua? Eh. Hey. Haya mmlete akae. <laughs> mmlete akae sasa. Eh hey, huyo atajua sasa. Kidogo tu. Habari yako? Nzuri. Mimi naitwa Francis Dasha. Hey. Unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Godwin. Godwin. Hey. Mimi ni Francis. Hey. Swali yako? And I just wanted to bring a, corre- a correction on what my brother was talking about. Haya msaidie. Uh, I don't refuse that Sabbath day is on Saturday. Mhm. Wanasema uh, Kiswahili. Mimi sijui Kiswahili vizuri. Ajaribu tu jika kamwe tu. Eh? Jika kamwe tu. Sus, wacha ni ama niongee kijaluo. I know kijaluo na ki, na English. Si unaweza watafsiria basi. Na ulikuwa unasikia? Eh nas, nasikia but kuzunguza Kiswahili vizuri vizuri. Haya ongea kisungu basi. Ama ongee. Haya wacha wacha ongee kijaluo huyu watafsiri. Hawa choni an okadagi ni ching sabato en chingeso ye yeah, anasema ya kwamba ajakataa ya kwamba siku ya jumamosi sio siku ya sabato to gimajo kristo timo mangeyo gindiko na wale kile ambayo wakristo wanafanya kupitia kupitia maandiko eni jo kristo 
celebrate king chir mar yesu ni ya kwamba wa kristo wanasherekea ile ufufuo wa yesu kristo kuro bang chir mar yesu baada ya ufufuo ya yesu kristo ema jo kristo no chako chokore diposa wa kristo walianza kusanyika kuro negi dimbele kama ano ka udi chinge mama kobe ok negi dagi sasa walikuwa wakiendelea hivyo mbele masiku zingina wakuwa wanakata udi chinge kobe negi wala wala ni ler negi mienya sai duong lakini chokro wagi negi chokoreka jumapie hayo masiku walikuwa wamezitukuza lakini walikuwa wana sanyika siku ya Jumapili. Kuro somna jukulusai ario matenda uchi. Sasa uwasomee wa kulusai mbili haya ndogo sita. Eh wa apro somo kod jukorinto be moku wangu apar ga uchi ya matenda chiel kod ario. Tena atasoma korinto wa kwanza 16 mbili. Masiro kogu mumio jo kristo moko Choko reaching juma pil. No kone go get out gijo ma choko reaching gesu ma poduri to sabato ma chon kichin gi gicha lojo ya udi. Kwa mana iya ndiko a metoa yu sababu wengine wana pigane wa kiswa flani ya kwamba uwa wana budu siku ya juma pil na hayo ya lianzisha siku za kale. Ano kane gi mumio jo kristo ne go da wiu di chigi ndi kechi yu so ne ndrudu di chigi. Mimi sioni kwa mana wa kiswa wa bishana sababu yesu kristo ale kwa mfalme wa usibu wa mchana. Ogi ma duong ne ngato kaka an ana le mo juma pil ni kecha sere ke. Chiri mari yesu manu chirgo Kugwende bang sabato Nene bang ngeso Yesu chiri jumapil Tojo kristo chakore jumapil Kage mor ni keto chie Ah nisha Nisha elewa eh Sasa nataka tufanya utaratibu huu Pole baba pole Nataka tufanya utaratibu huu Maana watu wato wamesikia maneno wali ya sema eh Mimi na mnuku Hamesema sisi Tunaedaga kanisani jumapili maana tunasherekea ufufuo wa Yesu. Si amesema hivyo? Mm. Na watu wakati Yesu walipofufuka ndio ikafanywa ndio siku ya kukusanyika. Si ndivyo? Mm. Alafu akasema tutasoma wakorosai bili mstari wa 16. Si ndivyo? Mstari wa 6. Eh? Mstari wa 6. Eh. Wakorosai. Yes. Eh, lakini ni, ni 16 ni vile umeandika vibaya. Hampe ya kusomea 6. Mimi najua ni 16 tu. Si si 6. Uliandika vibaya. Ah, soma tu basi. Inasema basi eh. kama mlivyompokea Kristo Yesu Oh, eh, 16. Eh, tu ni 16. Basi, eh, mtu asiwa hukumu nyenye katika katika vyakula eh, au vinywaji au kwa sababu ya siku kuu eh, au muandamo wa mwezi eh, au sabato. Aya mpe. Sasa hilo adiko na maneno yako yenye uliogea inahusianaje? Hebu jega ho, kwa hiyo adiko umetoa jega hoja sasa. Paulo kuru kwenye jo Kristo <laughs> Tafadhali wa Kristo wenzangu mtulie ili tupate mafunzo. Paulo punje jo Kristo man Kolosai. Paulo anafunza wa Kristo walie kule Kolosai. Owacho nigi anawaeleza ninga to kick ket nubura. Mtu asiwaweke hukumu. Tena ninga to owe owe jaji u gidok machiano. Ina maana mtu asikuwaweke hukumu na lugha fulani. Kumgik moku anga to oh include ching sabato. Kwa yale ambaye imesabiwa ndani ya Biblia na ikalinganishwa na sabato. Kuro Paulo wa kweronga to kaka hii niwe hukumu ji gi watch mar sabato baring Yesu. Sasa Paulo ana hukumu watu Christo. kama wewe ya kwamba usiweke watu hukumu siku ya Sabato. Yesu Kristo no se muko siku mar jo Yahudi, gi mar jo moku Yahudi, mori wo gigi bedu gi mara chiel. Kuru die chenge duto chalre. Sasa siku zote zinafanana. Mane watu nano. Hiyo ndio maneno yake. Aya. Sasa wa Kristo bwana asifiwe. Amen. Ah, nataka tusiwe na upendeleo eh. Hapa mm. tunajifundisha eh. Mm. Na pia wewe ukubali kuwa kwa darasa na mimi nikubali kuwa kwa darasa eh. Yes. Mm. A uh, kwanza nataka turudi kwenye adiko hiyo hiyo eh alafu kabla hatujarudi kwa adiko hiyo kwanza tusome adiko lingine lituweke akili fulani ndio tuende kwa hilo mpe huyo kwanza 3:15 petero wa kwanza hiyo kwanza sikiliza vile itasema alafu ndio tuende kwa lile adiko amelisoma kama alimelitumia vizuri tutajua kama amelitumia vibaya tutajua haya soma Nanyi we sabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu. Ehe. Kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo, alivyoandikia kwa hekima aliyopewa. Alituandikia kwa hekima aliyopewa. Vile vile katika nyaraka zake zote pia. Hizo nyaraka wa Korosai, wa Arumi, wa Galatia, 
katika nyaraka hizo za Paulo akitoa humo habari za mambo hayo Ehe. katika nyaraka hizo katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo kuna mambo magumu kuelewa na mambo hayo hey. watu wasio na elimu hayo mambo watu wasio na elimu wasio imara wasio imara huyapotoa kama kama vile wanavyopotoa vya na maandiko mengine basi kwa hivyo tushapata hadiko linasema kube nyaraka za Paulo kuna watu wanasoma wanapotoa si ndivyo imesema sasa hili wa Korosai 2:16 tunataka tujue huyu kama amepotea sasa rudi hapo sasa alafu ni kuhoji naye inasema Ehe. basi basi mtu asiwe hukumu nyinyi katika katika vyakula haya mpe maiki Paulo anasema mtu asiwe hukumu nyinyi katika vyakula kwa hivyo ina maana wakule vyakula vyo vyote haya mpe endele ni nyingine au vinywaji mpe Paulo anasema mtu asiwe hukumu nyinyi katika vinywaji vyo vyote ikiwezekana hata changaa hata changaa sasa unaona sasa unaona sasa sasa tunauliza goja kidogo acha nikuambie kwa sababu goja kidogo goja kidogo goja kidogo goja kidogo tu sasa mimi ninaenda kwa Paulo sasa ninamuuliza Paulo inawezekana vinywaji vyenye unasungumzia hapa ni mpaka changaa unaogelea Sita tisa wa Korintho wa kwanza. Maana hiyo bado ni Paulo anaogea. Sita tisa e wa Korintho wa kwanza. Eh Biblia inasema hivi, Paulo aweze matumkunywa changaa. Hiyo hapana. Ehe. Biblia inasema hivi katika sita tisa hey. Au hamjui ya kuwa hey. wadhalim wadhalimu hawataridhi ufalme wa Mungu. Na nani wengine? Msidanganyike. Hey. Washarati hey. hawataridhi ufalme wa Mungu. Hey. Wala waabudiwa sanamu. Hey. Wala wazinzi. Hey. Wala wafiraji. Hey. Wala walaiti. Hey. Wala wevi. Hey. Wala watamanio. Hey. Wala walevi. Mpe. Kumbe mtu akinywa changaa ataitwaje? Sikiza ulevi sio kwa changa peke yangu ndugu peke yake ah, sijakata ni sawa ulevi kata ngato yako tamaa goja kidogo goja kidogo goja kidogo kwa ni meruji goja kidogo goja kidogo eh goja kidogo mimi sijaogelea siogelei goja kidogo siogelei ulevi wa aina nyingine hata kama ni busaa ama ni nini mimi naogelea kinywaji kimoja kinaitwa changa kwa mujibu wa hadiko la wakorosai ameweka vinywaji vyote sawa eh sasa changa ni ulevi ni aina ya kinywaji ni ina, inafanya ulewe inafanya watu walewe Paulo alimeandika watu wakunywe acha sema wakunywe lakini ameongea juu ya ulevi kwa hivyo Paulo anasema watu wasikunywe nini changaa si ndio acha sema hivi amesema watu wasilewe watu was, watu wasilewe ulevi ndio anasema hivi changaa mtu akinywa atalewa atalewa na Paulo anasema watu wasifanyeje wasilewe kwa hivyo wasikunywe nini Hapana sio changa peke yake. Unajua mtu anaweza kunywa changa silewe. Katika ne... oh, wadu wako na mate. Paulo wacho ni Timotheo. Paulo anaeleza Timotheo. Nikeche tuo mainigo kwa maana ile ugonjo ulio nayo. Mad kongo matin. Kunywa pombe kidogo. Mer Lewa. Mado kongo gindik mokario mupogore. Kulewa na kunywa pombe ni vitu viwili tofauti. Pinge moko katika taifa fulani. Kongo chalo kaka chimo misabu guchimo. Pombe ni kama aina ya chakula ambayo wote hudumiwa kukula. Anajini kama atokome. Mimi najua ya kuma mtu akilewa okoketo. Sio ameyafanya urabi uharibifu. Chimo kaka ngatu binyalo cha mkuu ni mmergi kuu. Amekula jinsi mbana za kula ugale ili amelewe. Aya mimi nataka tuende hiyo wakorosa. Hiyo umesoma tena kitabu kinaitwa Timotheo 5:23. Unitolee jina pombe hapo. Si umesema aliambia watu wanywe pombe? Hayatoa hiyo jina pombe hapo. 5:23. Hey, Paulo anamwambia Timotheo usinywe maji tu, bali tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya maradhi ya tubo yako. Hapo pombe imetoka wapi? Pombe ni aina ya mvinyo. <laughs> mvinyo, maji ya mzabibu yakiwekwa mzabibu tukiweka kwa maji inaitwaje? Pia ni mvinyo kwa sababu ikiachwa inakuwa chai. Ndio nauliza nauliza hivi. Ngoja kidogo. Sijauliza ikiachwa. Nauliza ukiweka maji na uweke mzabibu inaitwaje? Ah. Eh, hey, inaitwa mvinyo? Sawa, mvinyo. Mtu analewa? Akian manupo kamado, kata changa bipo kamado. Anasema hajui hayo yote hajawahi aja, kunywa pombe. Mzabibu ungeturua kaa ene penye wasungu. Ya kwamba mzabibu aiko kwetu hapa iko katika uzunguni. Ana wemer to kimimado ngatonyalo mado mati. Ah, Ongea kengeleza. Maana naona hii tabia kwenda hivi hivi inakula muda. 
ongea kiingereza nitasikia kwanza kama haujui ufundishwe kwanza eh mvinyo maji ya mzabibu ukiyaweka maji mzabibu uweke maji inaitwa mvinyo alafu ni dawa ya tumbo unaona eh ukiiweka ichache inageuka inakuwa kileo sawa eh sasa paoro wakati anaambia Timotheo anywe mvinyo kidogo ilikuwa pombe kileo ama ni mvinyo sasa hiyo ni wewe umesema si mimi nimesema iko hapo hiyo biblia ndio hiyo e, biblia imesema ulevi haya mpe usikie kwanza ulevi ni nini ulevi ni chochote unajua kwa ile adiko tulitoa na ninataka ndio turudi wakorosai wakorosai inasema hivi mtu asiwa hukumu nyinyi katika kinywaji kwa hivyo hata ukitaka kukunywa kinywaji chochote kunywa kwa mujibu wa tafsiri yako kwa hivyo hata kama ni changaa kunywa kabisa si hivyo una tafsiri kidogo ni ukunywa hata kama utalewa uaguke chini ukunywe usihukumiwe na mtu kwa mujibu wa ile adiko ya wakorosai unaona eh kama ni chakula kula mwadamu wa mwezi kuwa nayo siku kuu kuwa nayo sabato kuwa nayo sasa mimi ndio nikasema ili adiko ndio tujue kama umelitumia vibaya itabidi tuwabie hawa watu paoro anakubali wa kunywe changa hiyo ndio tunahubiri sasa tukitumia hiyo wakorosai lakini kama paoro atakuwa anazungumzia kinywaji kingine lazima tujiulize ni kinywaji gani na alikuwa anaambia nani kwanza umesema anaadikia wa Kristo si amesema hivyo Eh hey, kwani Timotheo ni Muislamu si Mkristo? Eh hey, sasa tunalitajika tujue kinywaji ambaye Timotheo alikuwa anakunywa si changa. Ni kinywaji halali. Chakula halali. Sasa tutaanza adiko tukisoma ya kwamba anaadikiwa akiwa nayo. Haya sote wa Korosai sasa bili. Tunasema anaadikia waumini si walevi. Waumini ndio anaadikia wa Korosai 2:16. Sasa twende pole pole adiko tutaelewa. Eh eh. Inasema hivi. Inasemaje? Mtu hey. asiwa hukumu nyinyi katika katika vyakula. Haya mpe. Kumaanisha hiyo vyakula walikuwa nayo wasihukumiwe kwayo. Si ndio? Yes. Walikuwa na, na, na walikuwa na chakula tayari. Sasa Paulo anakula ile chakula yenu usihukumiwe nayo, ni hivyo? Haya yes. mpe. Au vinywaji walikuwa na kinywaji si kinywaji ambaye kimetoka kwa utukufu wa Mungu ni kinywaji ambaye Mungu anakubali anaambia msihukumiwe naye ehe au kwa sababu ya siku kuu walikuwa na siku kuu wanaambiwa msihukumiwe kwa hii siku kuu ehe au muandamo wa mwezi na walikuwa pia na muandamo wa mwezi Paulo anasema msihukumiwe kwayo au sabato walikuwa na sabato Paulo anasema msihukumiwe kwa sabato sasa wapi Paulo anasema wale hawana sabato wasihukumiwe Oadwa Okay my brother hey. You know he's talking about sabbath Kik ngato ketlubura Kwani unakaa dunia gani Unakaa huko ndani ndani kwenye unaogea hiyo rua full time kabisa haya ngenye Haya sasa mimi no, nataka niambie it, it is all about sabbath brother Ni sijakataa na ijakuwa sabbath peke yake uh -huh. imekuwa mwadamu wa mwezi siku kuu vinywaji chakula basi wasiwekwe wasi 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 wasihukumiwe juu ya sabato maana walikuwa na nini sabato ndio wewe unaongea hapa hey. ukihukumu watu ambao hawatii hiyo ah asante mpe huyo ni muuliza paulo paulo hapa kuna sabato iko ndani ya amri tufanyeje tukija kuhubiri kisumu tuambie watu waje 719 wa korinto wa kwanza sasa wacha nione hapo utaenda kwa shimo gani Inasema inasemaje katika 719 kitabu ni cha Wakorinto wa kwanza uh -huh. Biblia inasema hivi Paulo anasemaje kutahiriwa si kitu Paulo anawahubiria ana watu anawabia kutahiriwa si kitu na kutokutahiriwa si kitu na kutotahiriwa si kitu bali kuzihifadhi amri za Mungu mpe bali kuhifadhi nini amri za Mungu ni gapi Yesu himself Jesus, uh, Jesus himself ali aliziweka ziwe mbili gani na gani love the lord your god with all your heart with all your strength and with all your mind hey. second one love your neighbor as you love yourself haya and Ni, say kweli kabisa two summarizes all kwa hivyo zile amri bili zinakusanya zo zote hizo zote ni gapi okay, there, there are 10 commandments ya kwanza 
I cannot count them like Usiwe na Mungu mwingine. Uh -huh. Ya pili usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mhm. Mm ya tatu mm -hmm. usitaje jina la Mungu bure. Mm -hmm. Ya ine, mm -hmm. ikumbuke siku ya sabato. Mm -hmm. Ya tano mm -hmm. waheshimu wazazi. Mm -hmm. Usiue, mm -hmm. usizini, mm -hmm. usiibe, mm -hmm. usiogee uogo, mm -hmm. usitamani. Yes. Si ndio? Yes, Kati hizo amri kumi ukivuja moja mm -hmm. ni sawa ama si sawa? Si sawa ndio maana Jesus summarized them into two. Ninasema hivi. Which means when you love God, unakuwa na zote. Automatically, you will, you will be obedient to those. Utazikubali. Yes. Kwa hivyo mtu mwenye amekubali Yesu, uh -huh. anakubali amri za nani? Amekubali amri ya Amri za Mungu, si ndio eh? Which which we are talking about Jesus. Dio, because hey, the hey. Ten commandments were a shadow of Jesus himself. Adeko, pointing at Jesus. Adeko. Adeko linasema amri kumi zilikuwa shadow. That one even you you know. Hakuna. Hakuna mahali amri ilikuwa shadow. Unajua shadow Yesu wakati alipofika zinaisha. Who says? Hey. Uh, so that the law of Moses, the Psalms and the prophets may come to pass. I think it is the last the last the last chapters of the gospel. The gospel, the gospel. So that the law of Moses, the Psalms and the, the, the prophets would come to pass. So it means the law of Moses were pointing at Jesus, the prophets were pointing at Jesus, and the Psalms also were speaking about Jesus. So when Jesus came, he was a fulfillment of ni nasema hivi yes tunasugumzia amri za Mungu zile kumi. sawa eh Yesu zikimtabiri akija zinaisha tu aziishi ziko ndani ya Yesu so mtu akimwambia Yesu ziko ndani kwa hivyo ziko kivuri ukiamini Yesu ziko ndani ziko ndani kwa hivyo mpaka amri ya ine iko ndani why do you dwell much only on sabbath and not ah, si, ah, ah, sijasema hiyo mimi ninasema hivi wewe na mimi tunafaa kukubali zote mimi kwanza nakubali zote. Kwa nini wewe unakataa moja? We, we, uh, me I'm saying let Christians be friendly. Let's not fight over the day. Ah uh ah. -uh. Hiyo day when you talk about kidogo, the day kidogo, you fight kidogo, another, kidogo. it becomes Hii day yes. ebu mpe huyu kutoka 20 mstari wa 4. This your day ni amri ya Mungu. Kwa nini nasema ni day? 28. Ah uh, ah uh, uh, sijasema nafuata moja. Mimi naogelea hiyo moja kwa sababu ndio unakataa. Unakubali una, una watu wazimi? Ah, una, unakubali? Mimi sikakata. Hey, unakubali? Sabato. Sabato iko. Najua sabato ni siku ya Saturday. Inataka watu wafanye juice. Hata juice? Yes. Si Yesu tena. Si umezema ni Yesu akija inakuwa ndani? No, when Jesus came from the dead, hey. Christians started celebrating the resurrection of Jesus on Sunday. Ile amri ya Mungu ikaisha. That is why si haijaisha ilikuwa ndani ya Yesu mtu. Kwa hivyo iko mpaka saa hii. Don't don't confuse. Wale kidogo, wale kidogo. Confuse people. Ah, wewe ndio unawa confuse. Uh, si mimi. Uh -huh. Wewe unawaambia hivi. Uh -huh. Yesu wakati alipokuja, uh -huh. amri zote ziko bado. Sawa eh? Uh, uh, si ndivyo umesema? Kabla kabla ya nataka urudie maneno yako. Uh -huh. Umesema Yesu alipokuja, uh -huh. amri zote tukimkubali Yesu unazikubali zote ziko ndani ya Yesu ziko ndani so, ya Yesu ukikubali Yesu unakubali zote zote umemeza kwa hivyo hata sabato iko ndani yes so so you are you are haya sasa hawa watu hawa 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 watu tukiwahubiria Yesu tuwahubirie Yesu yes. tunatakika tuwabie kuzini ni baya Yesu anakataa yes kuua ni baya brother goje kidogo tuongee vizuri uh, kuogea uogo ni baya si ndio kufanya kazi za bato ni mbaya ama ama hiyo haiko hizo ni mbaya endelea kwa hivyo kufanya kazi za bato ni mbaya si ni mbaya you know i've accepted that all the laws even if you don't count them because i know you are deriving at only sabato uh -uh. uh -uh. uh -uh. endelea ziko sawa so mtu akishakubali yesu anakubali zote anakubali zote na kwa nini wewe unakataa sabato sijakataa sabato i'm only saying i'm only saying let us not wacha tusihukumu mtu kwa sababu mwingine anashiriki saturday mwingine anashiriki sana sasa mimi nataka utuweke sawa tuwe tu tuweke tu nataka uweke hili hata friday hata wednesday nataka uweke waje kidogo eh nataka uweke hawa watu sawa hawa watu sasa eh mike ni yako mike ni yako eh 
hawa watu nataka uwaweke sawa eh? eh. Uwabie hivi, eh. sabato ya Mungu eh. iko na ni amri ya Mungu. Hebu uwabie hivyo. Sabato ya Mungu ni Yesu Kristo. Hadiko. Hadiko, sabato ya Mungu ni Yesu. The Bible says Wapi. when you believe in Jesus you will be free. Nauliza hivi, umesema sabato ya Mungu ni Yesu. Tupe hiyo hadiko. Hiyo wewe ndio utafute hiyo. Yes. Yesu ndiye mwenye sabato. Mpe ni kuonyeshe. 12 nane. Umeingia mtu kwa yule ulikuja kusaidia, umeingia kwa hiyo hiyo simu yake. Hebu mbe. Inasema hey. katika 12 nane kitabu ni cha Mathayo. Uh-huh. Kwa maana ndio mwana wa Adam hey. ndiye bwana wa sabato. Mpe. Kumbe sabato ni ya nani? Ni bwana wa sabato. sabato. He is above the sabbath because he is the lord of the, the sabbath. sabbath. Kwa hivyo sabato ni ya nani? ni ya Yesu yote. Kwa hivyo hawa watu wakitaka kuvuta Yesu, watatii mpaka sabato ya nani? Ya Yesu. Kwa hivyo waambie watii sabato ya nani? Ya Yesu. Bas, Mungu akubariki. Ni hivyo tu. Hiyo tu ndio. So it is not a day. Sio day, adiko. Yeah, adiko. Is... adiko. Adiko sabato si siku. Mpe huyo, mimi niulize Yesu. Let, let me ask you. Eh, hey. let me ask you. Mm. Paul says in 1 Corinthians chapter 16. Mm. Think verse. Wa Corinthians wa Kumina sita moja. Ah, kumina sita moja. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza eh? Ndiyo. Inasema hivi kwa habari kumina sita moja. Aya soma. Inasema hey. kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu kama vile hey. nivyo wa amuru makanisa ya Galatia. Hey. Nani fanyeni hey. hivyo hey. siku ya kwanza ya Juma? Ah, mpe Mike. Eh, hey, alisema nini? Eh, hey, walikuwa wanakusanyika siku ya kwanza ya Juma. Wafanye nini? Na sasa pia walikuwa wanafanya changizo. Kwa hivyo hiyo ni siku ya kuvanyaje? Ne gigolo sadaka chingima gichokore. Ah ah, hiyo ni siku ya kuchanga, changisho. Hawako wao wanafanya siku ya ibada. Wanafanya sabato, alafu sade wanaenda kufanya changisho. Eh, sio ibada hapo, ni changizo tu iko hapo. Ni harabi. Ah, <laughs> utarudi tu. Eh, hey, hiyo ni harabe ilikuwa ni siku yako. Yaani harabe wa hawa kufanya sabato. Ninasema. Eh. Hey. Acha niende mara moja kwa pointi. Hey. Na siku ya kwanza ya Juma, hey. kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake. Ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Eh, hey. sasa Ya? Yeah. Sasa ulizi. Ah mimi ni mlesa niuliza nini hadi kwa wewe unatoa? Ulitoa ya nini? Okay, sawa. So when you read the English Bible, the collections siko hapo English. Yes, read. Hey. I was just trying to bring together that hey. Paul and other Christians who are celebrating the resurrection of Jesus Christ, hey. they used to meet on the first day, which is the resurrection of the Lord. Hey, and that is why hmm. he's teaching the Colossians that wale ambao walikuwa wanafundisha sana juu ya sabato wasiwaweke hukumu kwa sababu siku zote kwa yule ambaye anamwamini Yesu ziko sawa hiyo ni wewe umesema e, hata kama nimesema e. na hiyo ni ukweli sasa mimi nauliza kwenye usitoke hapo e. mimi nauliza sasa e. paolo sasa e. na wakristo e. mlikuwa mnafanya changisho siku ya kwanza ya juma sasa na kwenye kidogo si hadi kunimesema hiyo Mnafanya so, so you want to chakisho. prove me that me and Paul where are you? Goja, si ni nataka nitoe adiko. Are you are you a Christian mimi or you are a Christian? Mimi naota hivi. Unigojee nitoe adiko moja nijeke ni hoja yangu. Ndio ujue niko wapi. Adiko umetoa wa Korintho ukasoma 16 eh? Yes. Abaye Paulo anaelezea kwamba siku ya kwanza ya Juma uh-huh. mnafanya changisho. Si ndio eh? Yes. Mnakuwa kuchagisha, si ndio? Kukutana mtoe changizo. Na mimi sasa nauliza sasa. Maana mimi siogelei siku ya changisho, ninajua uh-huh. ni sadi. Uh-huh. Sasa naogelea siku ya ibada uh-huh. walikuwa wanafanya lini mpe usikie. 13:44 matendo. Sasa hiyo ni siku ya ibada, si changisho hapo. Eh. Hey. 13:44 ndio inasema hivi inasemaje katika 13:44 kitabu ni cha matendo hey. hata sabato ya pili twende hata sabato ya pili hey. watu wengi karibu karibu mji wote wa wakakusanyika Wafanyaji. walisikie neno la Mungu hiyo si siku ya chagisho hiyo hiyo ni kusikia neno la Mungu ibada 
eh, on sabbath mbe maiki kwa siku ya sabato wanakusanyika walisikie neno la Mungu 13:44 matendo ya mitume 44 eh Paulo na Barnaba hata sabato ya pili uh -huh. watu wengi karibu, karibu mji wote hey. wakakusanyika wasikie neno la Mungu. Kwa hivyo siku ya sabato watu wanakusanyika wasikie nini? So, so let me tell you so that you don't confuse people. The Jews used to used to meet on the Sabbath day. How did you when Paul was preaching when Paul was Kote preaching Adiko nimetoa. That is how how yes. how amekusanyika ni juice. Yes, they are. Haya mpe aendelee. Yeah. You know mpe aendelee. Si umesema ni juice. Asikiliza mpe aendelee. Ah, hiyo matendo ya mitume inaitwa Church of Christ. Yaani wewe unasoma biliani. Matendo ya mitume si Wayahudi. Matendo ya mitume ni wa Kristo. Inasema hivi uh -huh. 45. Eh, sasa eh, hebu sikiliza sasa. Bwana sikiliza eh. Mate, matendo ya mitume sikiliza kidogo eh utani unat, utani proof long kukuja huku kwa Yesu Yesu amepaa matendo ya mitume moja eh amewaacha wanafunzi wameanza kuhubiri wamekuwa na kanisa sasa hiyo wamekusanyika hapo ni wenye wamehubiriwa si wayahudi sasa hawa wamekuja kidogo itasomwa tu saa hii usifikiri itasomwa Ut... haya inasema hivi ngoja anzia 44 na 45 44 inasema hata sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikia neno la Mungu hiyo ni kusanyiko tayari imekusanyika wanasikia neno la Mungu ehe 45 bali wayahudi walipoona wakati wayahudi walikuwa wanawaona bali wayahudi walipoona makutano wakajaa wivu naona kuna wale wamekusanyika na kuna wayahudi wana hasira huko sasa utasemaje wale wamekusanyika ni Wayahudi? Wayahudi walikasirika. Unajua baada ya kufufuka kwa Hoja si kukasirika. Hoja wewe umesema wale wamekusanyika ni Wayahudi. Na, nakwambia the act of apostle is written by Luke. Ni Luke ameandika. Uh -huh. Mimi zina shida. Anaandikia nani? He is writing one. He is saying he is writing to the Theophilus but then he is giving the history of the church. Kwa hivyo hawa wamekusanyika nani? Let me tell you. Hey. As he write the letter, let us put in mind that the church was beginning and at the same time the Jews were also making their meeting. So, the church could meet even on Sabbath because there were some people who had not believed. So they would go to preach the gospel because other people had not believed. So they would meet on Saturday and Sunday. Swali yangu, swali yangu ni hii. Yes. Umetoa adiko uh -huh. siku ya Saturday walikuwa wanachanga. Si ndio? Ah ah. Siku ya sange siku ya anawaambia msiningoje lakini mfanye mchango siku ya sande mkekusanyika anasema hivi read english ebu, bible hebu sio hiyo igrizi iko hapo iko hapo chukua hapo the collections on the hey, collection ni nini, nini? ukisikia chango hey, sasa ndio anasema mfanye changisho siku ya kwanza msiningoje nije mfanye siku ya kwanza ikivika fanyeni changisho lakini sasa paoro sasa tunamuuliza paoro sasa ikivika ni siku ya ibada eh Haya sawa. Haya mbe Mike. Sasa nimerudi. Umerudi? Merudi. Ubarikiwe sana. Karibu sana. Tusaidiane tunasaidiana. Haya tusaidiane kabisa. Shani atubishani. Ni hivyo ni hivyo ni ukweli. Swali ya kwanza. Naam. Umesema we ni wa SDA. Ndio. Katika hii Biblia. Mm. Siku ya sande Siku ya Sabbath ni siku ya sande katika kanisa yako ya SDA. Ati? Siku ya siku ya Sabato ni ni siku ya sita day katika katika nisa yako e, katika SDA katika SDA hey. katika Biblia si hey. SDA katika Biblia hey. na katika hiyo kanisa kanisa ya SDA hey. mkiwa kanisani eh hey. mko na hii how do we call it this thing we call ongengo eh ha? how do we... kengele mko nayo kengele eh hey. kengele ili ku, ya, ya kuwabia watu masai imeisha na mko na hii do you have these drums drums hey. za kukatika Do you have the drums? Ah, tuko na piano. Unaona? Piano, gita. Yenye inaenda sawa sawa na kuna mahali katika hii Biblia hey. una, wanasema eh, msifu Mungu. Na hizo vitu zote they have been named. Si ni ukweli. Anaweza kutumia. Mko na do you have drums? Sisi tuko nazo. Hebu mpe nikuonyeshe. Unajua wewe unafikiria drums tu unafikiria ile 
nyakati wa pili tano kumi na tatu nataka nikuoneza hizo that's why I've said atubishani sidi unasema ndio nasema sasa wewe kuligana wewe ukisikia ile drums unaona eh unategemea pengine akili zinakuambia ni ile alafu watu wanadanze eh sasa mimi nataka tuende kwa hizo drums alafu nyibo tuone zinakaaje nyakati wa pili tano kumi na tatu inasema hivi inasemaje katika nyakati wa pili tano kumi na tatu eh Biblia inasema hivi katika mustari wa 13 uh-huh. hata ikawa nini wenye panda wenye panda na waimbaji na waibadi walipokuwa kama moja hey. wakasikilizisha sauti moja hey. ya kumsifu na kumshukuru Bwana ndio nao wakapaza sauti pamoja na na panda na panda na matoazi na matoazi na vinanda, na vinanda. wakamsifu Bwana hey. wakisema hey. kwa kuwa ni mwema na kwa maana hey. fadhili ni zake ni za milele ayampe unaona hapo wako na vinanda wako na matari wako na vitu za kucheza eh lakini ule wimbo inaenda kwa sauti moja yani kama ina, inapiga piano pale hiyo piano hata ikipiga hata bila mtu kuiba unaweza jua ni inaiba wimbo gani kama ni gita hata kama wewe hujaogea ama uibi hiyo gita tu utasikia hiyo gita inaiba wimbo gani unaona eh sasa wale waibaji pamoja na hizi gita zao na hizi matari zinapelekana kwa hiyo wibo. Sasa inakuwa wibo iko na mpangilio. Hiyo ndio iko kwa kanisa sasa. Swali ya pili. Naam. Ulia utakuja. <laughs> Nakuja hapo. Swali ya pili. Hey. The, the first day siku ya kwanza. Hey. Katika Biblia. Hey. Na katika Biblia siku ya kwanza. Hey. Ni siku gani? Ni Sunday. Mpe usikie. Sa- Eh hey, 24 moja madhayo hey, Luka siku ya kwanza ya Juma ni Sunday Hiyo hata kaleda wacha hata Biblia Ukienda kwa kaleda kwa Juma ile uangalie ni, ya, ni ya, ya kwanza ni gani wanaweka hapo sadi lakini wanaweka red Oh wamebadilisha 24 moja Eh hey. Juma pili alfajiri na mapema Ayampe kwanza Hapo imetaja Juma pili asubuhi na mapema si ndio Hayachukua sasa hii ingine uisome nayo hiyo tu ruka Bona jamaliza amesoma amesoma ah, tu unajua the... unajua, unajua kitu kinye tunatafuta wewe umeuliza swali gani si umeuliza siku ya kwanza ni gani si ndio nakujibu ame, amesoma haya gani amesoma 24 moja ruka, moja ruka. na si yakuje mpaka 25 hapa nisikie vile tutasoma tu kama unataka tusome hata tano tutasoma lakini mimi nataka nikujibu swali umeoniuliza inasema hey. hata siku ya kwanza ya Juma ngoja kidogo mpe mike kwanza mimi ukitaka tusome hata kumi tutasoma lakini kwanza nikujibu swali yako maana umeuliza siku ya kwanza ya Juma ni lini? Hii imesema siku ya kwanza ya Juma, hiyo ingine ikasema Juma pili. Unaona? Kwa hivyo, eh, kwa hivyo Juma pili ndio siku ya kwanza ya Juma. Sasa kama kuna kitu kingine tunataka kujua kile kilifanyika siku ya kwanza ya Juma, mumpe sasa aendelee. Inaendelea kusema hata siku ya kwanza ya Juma uh-huh. ilipoanza kupambazuka. Ndio. Wale Walikwenda kaburini uh-huh. wakayaleta manukato Dio. waliyaweka tayari hey. wakalikuta lile jiwe limeviringishwa hey. mali na kaburi hey. wakaangalia wasione mwili wa Bwana Yesu Dio. ikawa walipokuwa waki, waki wakifadhaika hey. kwa ajili ya neno hilo hey. tazama watu wawili walisimama karibu nao hey. wamevaa nguo za nguo za kumeta meta uh-huh. nao walipoingiwa na hofu hey. na kuinama kifudi fudi Dio. hata inchi uh-huh. hao waliwaambia hey. kwa nini mnatafuta aliye hai hey. katika wafu basi kwa hivyo inasukumuzia siku ya kwanza ya Juma Juma pili Yesu ndio alifufuka hakuwa kwa wafu tena kwa hivyo siku ya Jumapili ndio first day of the week kuligana na Mungu according to God according to God eh hey. but according na according na sisi Monday Monday eh hey. sasa sasa tufuati watu tunafuata Mungu kuanzia leo usihesabu Monday fuata Mungu usihesabu Monday ufuatage uhesabu kuanzia Sunday na is there kuna kuna vile inaweza kuwa change si libadilishwa ah, ah, ngoja eh hey kwa sababu na, nasema hivi hey. wajua vile nilipotea hey. nikizaliwa nikapata nilipata ni mandi hey. the first day of the week was is mandi sio hey. hivyo ndivyo mtu hata mtoto wangu hey. Hey. anajua the first day of the week sasa anza kwa sasa anza edo wa si mandi 
Eda uambie ni sande. Nitaambia wangu eh. eh. Lakini katika ulimwengu kuna wahubiria watajua hata hawa. Nani wataenda kuambia watu leo hivyo? <laughs> eh, nivyo tutapo hao wote wote pia wako wamejua eh, kina mmejua. Eh, tutaendelea kuwafundisha hata wewe sasa Mungu akikujalia utatafuta spika kama hii. Ubarikiwe. Eh, ukitafuta spika kama hii, mimi nikiwa hapa na wewe uko hapo. I win. Na mwingine tena upate na ya hivyo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. I win. Amina. Amina. Ah, habari ya leo? Mzuri sana. Mimi naitwa Francis Dasha. Wewe yes. unaitwa nani? Audi Bishop. Audi. Yes. Bishop. Yes. Ah, karibu sana Bishop. Ah, yes. naomba sasa msongasonge huko. <laughs> msongasonge, msongasonge nyuma. Sogeni nyuma, sogeni nyuma. Sogeni nyuma. Sogeni nyuma, sogeni nyuma kabisa. Msikuje sana. Ah, asante sana. Karibu sana Bishop kwenye mkutano wa amani. Yes. Na unaruhusiwa swali yoyote. Yeah. Una swali ya kutuliza? Yes. Ah, karibu. Hiyo ndiyo sababu niko hapa. <laughs> karibu sana. Nauliza namna hii mtumishi. Eh. Hey. Umetuambia kwamba Sabbath day ni Saturday. Ndio. Tumekubali. Naam. Wale wanaomba Jumapili ama siku zingine hawataingia mbinguni. Haya mimi nauliza Mungu mpe. Bili kumi ya kobo. Mungu hapa kuna watu wako sande na wanakataa tu amri yako mmoja tu ya Saturday. Inasema hey. kwa maana uh -huh. mtu awe yoyote, mtu awae yoyote, atakayeshika sheria yote, atakaye kubali sheria zote, ila akajikwaa katika neno moja, lakini akakataa moja, amekosa juu ya yote. Mpe, hiyo ndio shida. Wanakubali watu wa Jumapili zingine, Sabato wanakataa. Na Mungu anasema wamefuja zote. Sasa watu wamevuja zote, wataenda biguni. Umeongea, nimesikia. Na kuuliza hivi. Eh. Hey. Mtu anaomba Jumapili. Eh. Hey. Afanye dhambi, ameokoka, anakubali ana Yesu ni Bwana. Eh. Hey. Huyu hawezi kuingia mbinguni sab sababu aombi Jumamosi. Dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Kuvuja zaria za Mungu hiyo ni dhambi. Na sabato ni sheria. Sabato iliwekwa na Mungu ni siku ya kupumzika. Ni sheria? Ni sheria yes. Ukifuja ni dhambi. Ni dhambi hiyo. Kwa hivyo watu wa Jumapili wakifanya kazi Sabato wanakuwa na dhambi ya kufuja nini? Ya kufunja za sheria za Mungu eh. Kwa hivyo hawataenda kwa sababu wana dha... Lakini wameokoka. Wanaokokaji na wana dhambi. <laughs> Ayampe uyo Habari yako Mzuri sana Mweri wa afya Ndiyo Mimi naitua Francis Dasha Weo naitua nani Mina itua Evans Makero Evans Makero Karibu sana kwa mkutano wa mani Ndiyo Unaswari gani ya kuuliza Swali langu ni kuhusiana na Roho Mtakatifu. Auliza karibu sana. Inatoka katika matendo ya mitume milango ya pili. Haya twende. Kwa sasa ukiangalia makanisa ya sasa hivi, eh hey. wachungaji wengine wanasema atujifunze kuongea na ndimi. Naam. Lakini nilisoma hii kitabu chote cha matendo ya mitume, mm -hmm. siku iona mahali maandiko ujifunze kuongea na ndimi. Eh. Uh -huh. Sasa je, kujifunza kuongea na ndimi ni ni sahihi ama ni mbaya? Hata wanafunzi wa hizo wako kujifunza waliogea kwa lugha nyingine Mungu aliwajalia kuogea si kujifunza walijifunza Alafu unaona hiyo matendo ulikuwa unasoma una eh Ndiyo. Alafu dimi unajua kwa mfano mimi ulimi wangu saa hii mimi ni mkikuyu mm. wewe ulimi wako pengine uko na kabila mengine luo ama kamba unaona eh Ndiyo. sasa ukijaa roho Mungu anaweza kukufanya uogee kwa, kwa ulimi wengine China kichaina kikamba hivyo sasa shida yao ni kusema wanaogea kwa dimi wanaogea kwa lugha hata duniani hakuna hiyo ndio shida alafu tena hmm. wakati roho inapokushukia eh hey. ukiangalia Yesu aliambia wanafunzi wake nendeni Jerusalemu mm -hmm. na pale roho itawashukia ndio na sasa ukiangalia makanisa sasa hivi eh hey. Hii roho inaposhukia mtu inashukia mtu kama ameko tu macho ama na kama naomba kwa sababu unapata mchungaji amesimama mahali pala anaanza kusema bobo bobo saya bobo saya sasa hiyo ya bobo saya bobo saya hiyo acha ni kuonyeshe mahali wanatoa mpe 16 13 funuo Mungu hana hiyo bobo saya bobo saya hiyo hiyo hapana hiyo hakuna kabisa 
inasema hey. 16 13 kitabu ni cha ufunuo uh -huh. nikaona roho tatu za uchafu ndio zilizofanana na vyura uh -huh. zikatoka katika kinywa cha yule joka ndio na katika kinywa cha yule mnyama uh -huh. na katika kinywa cha yule nabii wa uongo hey. hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo zifanyazo ishara ayampe kube hizo ni roho za mashetani oho eh si za Mungu sasa nimeelewa umeelewa eh ndio Mungu akubariki asante sana roho ya Mungu Roho ya Mungu. Yeah. Roho ya Mungu kuligana na Biblia mpe usikie. saba wa Korinto wa kwanza. Roho wa Mungu anagawa kazi. Mimi amenipea kipawa, mimi ni mwalimu. Siwezi fanya bila roho wa Mungu. Eh, kuna mwingine naye anafanya miujiza, amepewa na roho wa Mungu. Hivyo hivyo. Asoma Inasema katika 12 saba wa Korinto wa kwanza. Lakini eh. kila umoja hupewa hupewa ufunuo wa roho kwa kwa kufaidiana. Ndio. Maana mtu umoja kwa roho apewa neno la hekima uh -huh. na mwingine neno la maarifa. Na ni roho hiyo. Apendavyo roho yeye yule. Hey. Mwingine imani katika roho yeye yule. Hey. Na mwingine karama za kuponya hey. katika roho yeye yule. Uh -huh. Umo umoja hey. na mwingine matendo ya miujiza Twende. na mwingine unabii uh -huh. na mwingine kupambanua roho uh -huh. mwingine aina za lugha uh -huh. na mwingine tafsiri za lugha haya mpe unaona hiyo roho wa Mungu anagawa kazi ndio huyu anafanya hii huyu anafanya hii na wote ni roho yule mmoja anawapea hizo vipawa ndio eh hey. sawa nashukuru Mungu akubariki haya haya mwingine karibu kiti hapo ndani Jambo mzuri naitwa Francis Dasha wewe Bonfus Nyakinda Nyakinda karibu sana kwa mkutano wa amani una swali niko na maswali hayauliza swali langu ni hili naam kati la Yesu na Kristo eh hey. Na kato, nataka ni unifati, ufa, mimi ni Mkristo. Eh. Hey. Hey, nataka Kwa, kati ya Yesu na Kristo. Na Kristo. Eh. Hey. Nifanye nini sasa? Fautisha. Nitafautishe? Eh. Hey. Hebu mbe huyo. Hebu nipe kitabu kinaitwa Madhayo moja moja. Madhayo moja moja. Inasema hivi. Inasemaje? tafauti ya Yesu na Kristo. Eh. Hey. Biblia inasema, hey. kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Mpe. Kube ni kitabu kinaitwaje? Kitabu cha ukoo wa nani? Ya Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu bado die. Swali ni hii hey. mwalimu. Naam. Hawa matume wenye Yesu aliwacha. Eh. Hey. Wanafautiana kwa maelezo ama vipi? Maelezoje? Hata mimi niko na swali niko na nini? Kitab yangu nitatoa hapo. Kwa mfano ndio ndio kitoa adiko, ndio mm. tujue nini tunaogelea. Hebu soma Tuna... Kolosai moja, tano. Kolosai moja, tano. Yesu Yustu. Paulo anaongea, Paulo. Naam, Paulo ndiye anaongea hapo. Ah, twende basi. Moja kumi na tano kitabu naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Uh -huh. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Aya. Endelea chini. na sita. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyomo mbinguni na vilivyomo juu ya inchi, na vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake niendele naye amekuwako kabla ya vitu vyote na vitu vyote hushikana katika yeye naye ndiye kichwa cha mwili yaani cha kanisa naye ni mwanzo ni mzaliwa wa kwanza katika wafu ili kwamba awe mtangulizi katika katika yote hapo Paulo anaongea kwa nani ndugu yangu? Kwa Yesu. Swali. Kwa Yesu Kristo. Uh, manabii wote wenye waletabiri walitabiri kwa Kristo ama Yesu? Swali. Kristo, kwa roho wa Kristo. So 
Kristo na Yesu ni mmoja ama wanofautiana wako tofauti ni mmoja tu amefanyika mwili kabla hajafanyika mwili nani alikuwa tangu mwisho yeah. tangu 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 mwisho nani alikuwa Kristo Kristo naam Yesu ni nani alifanyika mwili huyo Kristo Asante sana mwalimu umenijibu swali yangu Mungu akubariki Ya pili naam Sai unafundisha ama unahubiri ninafundisha Uhubiri ni nini Kuhubiri Mpe huyo wakolindo wa kwanza 14 14 tatu. Eh. 14 inasema hivi. Ehe. Bali yeye hau, yeye hautubui. Ndio. Asema na watu maneno ya kuwajenga Ehe. na kuwafariji Ehe. na kuwatia moyo. Haya mpe. Ndio hiyo maana yake. Swali naam ni hili. Eh. Ukitaka jenga mtu katika Kristo. Eh. Kwa maana watu wote Paulo Daudi anasema Ehe. katika kitabu ya Daudi. Eh. Watu wote walizaliwa na setani si vya mala. Watu wote wamezaliwa na setani. Watu wote katika kama kama kama, kama Adamu wakati wa Adamu. Wakati wa Adamu. Ile damu ya Adamu eh, ilishika watu. Si ni kweli. Daudi anasema kila mtu alizaliwa katika dhambi. Si ni kweli ama la? Tumezaliwa tukawa na asili ya Adamu wa udongo mwenye alifanya dhambi. Swali ni hili. Naam, mwalimu. Unijibu mm. swali langu. Mimi ni Mkristo. Si Muislamu. Si ndio nakujibu. Wewe umeuliza swali. Nimekusema hivi. Eh. Daudi anasema watu wote walizaliwa katika dhambi. Si ndio nasema hivi. Wewe wanadamu wametoka kwenye Adamu wa udongo eh. mwenye alifanya dhambi. Eh. Kwa hivyo tukapata asili ya dhambi kutoka kwake. Eh. 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 Sasa, Sasa hey. swali ni hii. Hey. Tumeelewana watu, watu wote wali, wa, tulizaliwa katika dhambi. Eh hey, katika dhambi. Eh? Hey. Hey. Wenye wamesanyika hapa. Eh? Hey. Hey. Kama hawa. Eh. Hey. Ukitaka toa shetani katika moyoni mwao. Eh. Hey. 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 Unafanya nini? Mpe huyo. Tatu tatu kitabu cha Yohana. Lazima wazaliwe mara ya pili wachukue asili ya Adamu wa pili. Tatu tatu Yohana. Si nimesema hivyo, si nimeongea alafu nasoma. Na wako wengi mwalimu. Mm. Eh, hata mimi sijaelewa hoja yake na mimi ni Mkristo. Sasa ha. Watu hawa si pepo wako nayo. Na Wewe unasema tunataka watoe pepo. Na unasema wamezaliwa katika dhabi. Sasa dhabi na pepo wapi wapi? Inasema Ndiyo. Yesu akajibu akamwambia Amin amin na kuambia hey. mtu asipozaliwa mara ya pili Ndiyo. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Aya mpe. Sasa ile kitu anahitajika wafanye ni kuzaliwa mara ya pili. Swali ni ukini ukiniruhusu tafadhali. Nasema hivi umjua Cornelio? Namjua. Alikuwa mkubwa wa wa, 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 wa kutoka huko Italia wa jeshi la Italia eh hey. hey. malaika alikuwa anatembelea hey, mara ya siku mara ya siku masaa matatu mm. kila siku ndio si ni kweli eh hey. matendo ya watume 1034 ayambe asome <coughs> nne Ndiyo. Matendo ya mitume. Eh. Hey. Inasema hivi, Petro akafumbua kinywa chake akasema, "Hakika m- hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo." Soma. <laughs> Umesema 34. Sasa ukitaka asome chini unasema 34 mpaka wapi? Mpaka 46. Eh. Mm, mimi nijajua. Soma tu. Inasema hivi, ndio. Petro akafunua kinywa chake akasema, "Hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchae na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli akahubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo, ndiye Bwana wa wote." Jambo lile nyinyi mmelijua lililoenea lili, lili katika Uyahudi wote likaanza Galilaya 
baada ya ubatizo aliwahubiri Yohana habari za Yesu wa Nazareti jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa roho mtakatifu na nguvu naye akauzunguka huku na huku akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye nasi na tumashahidi wa mambo yote yaliyotendeka katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu ambaye walimuua wakamtundika mtini huyo Mungu alimfufua siku ya tatu akamjalia kudhihirika si kwa watu wote bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja na yeye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu akatuagiza aka aka tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe muhukumu wa walio hai na wafu swali ni ndu mwalimu nataka unisaidie Yeah. Nikoka hapa kwa ajili ya usaidizi. Sijui saa nyingine unajua kushida kushinda mimi. Swali yako gani? Swali yangu ni hii. Hmm. Petro anahubiria nani? An, a, anafanya nini hapo? Anafundisha ama anahubiri? Wewe umeona anafanya nini? <laughs> ah. Mwalimu huyu jamaa kama unaelewa kama una swali nafikiri tafuta mahali ingine sasa. Unasoma hivyo tena ulia atanafanya nini? Anafanya hivyo. Hivyo amesema ndio anafanya hivyo. Eh. Ati anafanya nini? Na wewe umesoma tumekukoja usome tena uliza ati ati niko na swali. Swali yako wani? Ati Paulo Petro anasema anafanya nini hapo? Eh. Nafikiri ndugu yangu si gumu unajua ile kitu nafanya hebu mbe hebu nikulupe unataka faida gani ukijua nafanya nini faida yako ni nini faida yako ni gani ni kuokoka utaokoka ama utafanya nini ukijua nafanya nini hapo mbe mike unataka faida gani ukijua nafanya nini asante sana mwalimu eh niambie si vita hata zina vita mimi mimi nimekuuliza naona kama wewe mtu wa Mungu eh mimi nauliza hivi wewe we ni mtu wa Mungu nauliza hivi mimi ni mtu wa Mungu swali ni swali mimi nasaka hivi hmm? swali unauliza na faida yake ni mimi swali ni wewe ume tumesoma tukatelemka tumefika mwisho katuuliza Petro anafanya nini hapo nimekuuliza ndugu yangu baba ba, nimekuuliza si ndio nasema mimi sijakataa na ninakusikiliza vizuri mimi ndio nikujibu nimekuuliza hmm. eh umesema sasa hivi unafundisha si ni kweli Sumesema ni umesema inofundisha. Eh. Eh. Eh haya baba anafundisha. Ana, ana eh usi unasema unafundisha. Anafundisha hata yeye. Eh. Eh. Ukitaka peleka watu kwa Mungu, unapeleka hawa namna namna gani ndio? Unafundisha neno la Mungu. Sasa wakitoka hapa, wanaenda na fundisho ama naona unahubiri ndugu yangu. Haya mwingine mwenye swali hata nafikiri ma, masai imekuwa imeisha paka kesho ndio tuweze kuja kuendelea Mungu wa bingu aweze kuwabariki wapendwa bado kesho tunaendelea wacheni tuombe alafu tufuganye vilago tunaomba Baba wetu wa mbinguni kupitia kwa jina la Yesu tunalisifu na kulinua jina lako asanti kwa mkutano huu ambao umewakusanya wengi walio na jaa ya kutaka kulisikia na kulijua neno lako wabariki wanapotoka kuelekea kwenye manyumba yao Adamana pamoja nao miguu yao ibebe mibaraka kutoka kwenye mkutano huu. Kuna wale wagojwa bwana watebelee, wauguze kila mahali panauma, waweze kupata afya kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Tulinde na ututunze mpaka mwisho na ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen.